உயிர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே பாஸ்கா காலத்திலே உயிர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒரு மகிமையான ஒரு பயணத்தை மகிழ்ச்சியான ஒரு பயணத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பயணம் இயேசுவோடு வழிநடக்கும் பயணம் எம்மாவு சீடர்கள் உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய அந்த பயணத்தில் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டார்கள் அந்த வார்த்தையால் அவர்களுடைய உள்ளம் குத்துண்டது தாங்கள் போய் அடைய வேண்டிய அந்த இடத்தை சேர்ந்த பிறகு அவர்களோடு தங்கி இயேசு அப்பத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்து அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட போது இயேசு மறைந்து போனார் அப்போது அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டதன்ன வழியில் அவர் நம்மோடு உரையாடுகையில் நம்முடைய உள்ளம் பற்றி எரியவில்லையா என்று சொன்னார்கள் இயேசு இறை வாக்கை அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னார் அந்த வழியில் நடந்து வந்த போது பாஸ்கா பயணம் இயேசு நம்மோடு நடக்கும் பயணம் மட்டுமல்ல இயேசு அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுக்கும் பயணம் அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய உள்ளத்தை பற்றி எறிய வைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்முடைய உள்ளம் குத்துண்டு போகவில்லையா என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நம்முடைய உள்ளம் இறை வார்த்தையால் பற்றி எரியவில்லையா இயேசுவினுடைய அந்த வார்த்தைகளால் பற்றி எரியவில்லையா உடனே அந்த இரவோடு இரவாக அவர்கள் எம்மாவோவை விட்டுவிட்டு எருசிலேமுக்கு போய் சொல்லுகின்றார்கள் ஆண்டவரை கண்டோம் என்று பாஸ்கா காலம் இயேசுவை நாம் காணுகின்ற காலம் இயேசுவை நம்முடைய கண்கள் காணுகின்ற காலம் நம்முடைய கண்கள் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கும் இயேசுவையே நம்முடைய வாழ்வாக மீட்பாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் திறக்கப்பட வேண்டிய காலம் கண்களும் உள்ளமும் திறக்கப்பட வேண்டிய காலம் இந்த பாஸ்கா காலம் அப்படிப்பட்ட அந்த பதில் மொழியை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் தான் இயேசுவினுடைய சீடர்களாய் பாஸ்கா காலத்தில் பெந்த கோஸ்து காலத்திலே அவர்கள் உருவெடுக்கின்றார்கள் இன்றைய முதல் வாசகமானது திருத்தூதர் பணி நூல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வரையிலான இறை வார்த்தைகளை நமக்கு கொண்டு வருகின்றது திருத்தூதர் பணி நூல் பதினாறாம் அதிகாரம் என்பது பவுலினுடைய இரண்டாவது நற்செய்தி அறிவிப்பு பயணம் தொடங்குகின்ற அந்த வரலாற்றை நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது இரண்டாவது பயணம் தொடங்கிய போது பர்ணபாவும் பவுலும் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க புறப்பட்டு விடுகின்றார்கள் சிறிய மனக்கசப்பு மார்க்கு எனப்படக்கூடிய அந்த யோவானை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று பர்ணபா விரும்புகின்றார் இடையிலேயே தங்களை விட்டுவிட்டு அவர் எருசிலேமுக்கு சென்று விட்டாரே அவர் எதற்காக நம்மோடு வந்து இணைய வேண்டும் என்று பவுல் நினைக்கின்றார் எனவே கடவுள் அந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் கூட திருத்தூது பணியில் குழப்பம் ஏற்படாமல் அவர்களை வெவ்வேறு பாதையிலே பணிக்காக கடவுள் அனுப்புகின்றார் பவுலினுடைய இரண்டாவது நற்செய்தி அறிவிப்பு பயணமும் இப்பொழுது அந்தியோக்கியாவிலிருந்து புறப்படுகின்றது பர்ணபா இன்னொரு பாதையில் அவர் மார்க்குவை கூட்டிக்கொண்டு பயணிக்கின்றார் பவுல் சீலாவை அழைத்து கொண்டு தன்னுடைய பணியை தொடர்கின்றார் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு புதிய சீடர் அங்கே பவுலோடு வந்து இணைகின்றார் அவருடைய பெயர் திமோ தெய்யு என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த திமோ தெய்யு ஒரு கலப்பின பெற்றோருடைய மகனாக அவர் காட்டப்படுகின்றார் இன்றைய திருத்தூது பணிகளே தாய் ஒரு யூதர் தந்தை ஒரு கிரேக்கர் ஆனால் இருவருமே நம்பிக்கையாளர்களாக தங்களை மாற்றிக்கொள்ளுகின்றார்கள் அந்த மாற்றிக்கொண்ட சூழலிலே திமோத்தையு தன்னையும் பவுலோடு ஒரு சாதாரண ஒரு பணியாளராக நம்பிக்கையாளராக மட்டுமல்ல ஒரு உடன் உழைப்பாளராக ஒரு தொண்டராக ஒரு ஊழியராக தன்னை இணைத்து கொள்ளுகின்றார் அந்த ஒரு செய்தி இன்று நமக்கு தரப்படுகின்றது திமோத்தை போன்ற புதிய புதிய நம்பிக்கையாளர்கள் எழும்பிய காலத்தை திருத்தூதர் பணி நூல் நமக்கு சொல்லுகின்ற போது பர்ணபாவும் மார்க்கும் இன்னொரு பாதையில் நற்செய்தி அறிவிப்பு பயணத்தை செய்தாலும் கடவுள் பவுலை தனியாக விட்டுவிடவில்லை காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகளுக்கு ஏற்றவாறு பயணத்தில் உறுதுணையாக இருக்க பணியிலே ஒத்துழைப்பு நல்க அந்த இறைவாக்கு பணியை குழு பணியாக கூட்டு பணியாக செய்ய ஆங்காங்கே புதிய புதிய சீடர்களை உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு உருவாக்கினார் கொடுத்தார் என்பதைத்தான் 
இன்றைய இறைவாக்கு பகுதி நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது செல்லுகிற இடங்களில் பவுல் இரண்டாவது பயணத்தில் செய்த மிக முக்கியமான பணி என்ன தெரியுமா ஏற்கனவே சந்தித்த மக்களை மீண்டும் சந்திப்பது ஏற்கனவே எங்கு இறைவார்த்தை அறிவிக்கப்பட்டதோ அங்கே மீண்டும் அறிவிப்பது மக்களை நம்பிக்கையிலே உறுதிப்படுத்துவது பல இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் பலரை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை விட இறைவாக்கு எங்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ அந்த மக்களை உறுதிப்படுத்துகிற பணி என்பது உண்மையான சீடத்துவ பணி மக்களை நம்பிக்கையிலே நிலைப்படுத்துகிற பணி உண்மையான சீடத்துவ பணி அந்த பணியை இரண்டாவது பயணத்தில் முதல் பணியாக தலையான பணியாக பவுல் செய்கின்றார் அதைத்தான் இன்றைய இறைவாக்கு நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது இன்று நாமும் உறுதி பெற வேண்டும் ஏற்கனவே கேட்ட இறை வார்த்தையில் உறுதி பெற வேண்டும் ஏச அனுபவத்தில் உறுதி பெற வேண்டும் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பில் நாம் உறுதி பெற வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய முதல் வாசக பகுதி இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது நாளிலே நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது இந்த நாளில் திமோத்தைவை போல நாமும் புதிய சீடர்களாய் எழுவோம் பவுல் செய்த பணியை போல நாமும் நம்முடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி கொள்வோம் இயேசுவை நம்மிலே மீண்டும் கொண்டு வருவோம் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்வுக்குள்ளே அனுமதிப்போம் சீடராவோம் சீடராக்குவோம் ஆமேன்